yön sorusu. Yön sorusunda pratik olarak düşünmek için şey örneği var. Mesela siz arabada gidiyorsunuz. Bir arabayı solluyorsunuz. Arabayı sollarken aslında arabadan hızlanıyorsunuz. Arabadan hızlanınca yanınızdaki araba geriye gidiyormuş gibi oluyor. Yani ana mantık bu. Niye geriye gidiyormuş gibi oluyor? Siz hızlanınca gözlenen gözlemci e, mantığından o geriye gidiyormuş gibi gözüküyor. İki şekilde soruyu anlatacağım. Birincisi mantıki olarak ikincisi de bunun e, gözlenen eksi gözlemci vektörel olarak formülünden. Öncelikle şunlar bizim kafamızı karıştırmasın. Bunlar vektörel ifade. Yönler şurada verilmiş. X, M, K ve L. Biri güneye gidiyor, biri batıya, biri doğuya, biri kuzeye. Diyor ki yatay düzlemde x, k, l, m araçları şekildeki belirtildiği gibi eşit büyüklükte ki sırasıyla hızlarıyla hareket ediyor. Bu şekilde hareket ediyorlar. Hızları bunlar. Yönleri doğu, batı, kuzey, güney şeklinde. Buna göre x aracındaki bir gözlemci k, l, m araçlarına hangi yönde gidiyormuş gibi görür diyor. x aracındaki gözlemcimiz burada. Kendisi kuzeye gidiyor. Kendisi kuzeye gittiği için normalde duran, şurada duran bir şey bile olsa onu güneye gidiyormuş gibi görecek. Bu mantıkla düşüneceğiz. Şimdi örneğin basitinden başlayalım. L'nin X'ten görünen yönü. Şimdi X kuzeye gidiyor, L güneye gidiyor. Dolayısıyla X zaten L dursa bile güneye gidiyor görecek. Bir de üstüne güneye gittiği için tamamen güneye gidiyor gibi görecek. Ona ters görüyor. Kendisine ters gidiyor. Tıpkı, tıpkı mesela siz gidiyorsunuz bir arabada yolda karşınızdan karşı tarafa doğru gidiyor. Bakınca siz zaten onu geriye gidiyormuş gibi görürsünüz ters istikamete. Bu basit olanı geldik buraya. M ve K. Şimdi bunlar birbirinin tersi olacak. X kuzeye doğru gittiği için... K doğuya, M batıya gidiyor. Örneğin K'dan başlayalım. Bir kere K aracı normal halde dursaydı güneye doğru gidiyor görecekti. Bir de doğuya gittiği için güney doğuya doğru gidiyormuş görecek K'yı. Bunu düşünebiliriz mantıken. Araba doğuya gidiyor. Siz kuzeye gidiyorsunuz. Siz, hem sizin doğrultunuzda araba sizden uzaklaşıyor. Hem de yani bu da bundan dolayı güneye doğru gidiyor görüyorsunuz. Hem de doğuya doğru gidiyor. İkisinin birleşimi güney doğuya doğru gidiyor. M de aynı şekilde batıya doğru gidiyor. M aracını bir durduralım. Siz kuzeye doğru giderken araba zaten güney terse doğru gidiyormuş gözükecek sizden uzaklaştığı için. E bir de üstüne batıya doğru gidecek. Güney batıya doğru gidecek. Bu düşünerek yani mantıki olarak işe bakma. Bir de tabi bunun formülsel yanı var. Ve gözlenen eksi gözlemciden buluyoruz. Vektörel olarak. Örneğin burada K'nın X'den görünen yönü diyor. Gözlenen kim? K. Çünkü K'ya bakıyoruz. Gözlemci kim? X. Çünkü X'den gözlemliyoruz. VK eksi VX diyoruz. VK neydi? Bakalım. Doğu. Yani şöyle gidiyor. Vx ne? Kuzey. Eksi Vx vektör olarak ters oluyor. Şu şekilde oluyor. Dolayısıyla birleştirdiğimde başlangıç noktamdan son noktaya yönümü şu şekilde görüyorum. Ne bu? Güney, Doğu. İşaretledik. Zaten iki şıkkı iniyor hemen. Aynısını Vk eksi V L için yapalım. Vk yine pardon VL eksi Vx için çünkü L'nin X'den görünen yüzü VL gözlenen ve X'de gözlemci olduğu için VL ne şekilde? Şöyle güneye doğru aşağı şekilde. Tabi bu düz. Ve X'de yukarı doğru tersi olarak üstüne ekliyorum. Az önce dediğim mantık iyice güneye doğru gidiyormuş gözüküyor. Oyunu özellikle kısa yaptım sızsın diye. Dolayısıyla güneye doğru gözüküyor. Ve son olarak M'nin X'den görünen yüzü yönü v m eksi v x v m nasıl batıya doğru gidiyor çizelim eksi v x o da e, kuzey olduğu için tersi böyle ve bu şekilde birleştiriyoruz 
Ve bu da güney batı yönü oluyor. Şimdi bu formül nasıl çıkarıldı ona da bakalım. Şöyle bir şey var. Gö gözlenen eksi gözlemci. Bu da ezberlemeye gerek yok. Mesela siz arabada duruyorsunuz. Bu yönde giderken yanınızdaki çırpılar, çalı çırpı geriye doğru gidiyormuş gözüküyor. Terse gözüküyor. Bu eksi ve gözlemci. Yani sizin tersinize olarak alıyorsunuz bir kere. Bu birincisi. E diğer e, gözlenenin bir yönü varsa onu da pozitif alıyorsunuz. For, formülleştirmeye çok gerek yok. Yani K'ya bakıyorsunuz. Örneğin K bu tarafa gidiyorsa zaten o tarafa gittiğini biliyorsunuz. Ama bir de siz ekstradan yukarıya doğru gidiyorsanız bir de bunun tersiymiş gibi düşünüp ikisini birleştiriyorsunuz.